Since ancient times, the Japanese have believed that a life force resides in all creations. Valuing and caring for the things we use, a zero-waste life. Pointing the way to better living for a new era. Ibaraki Prefecture, a productive agricultural center not too far from Tokyo. Today, at this department store, a certain fashion label held an event. Inside, an array of colorful clothing and other sundry items, but their colors didn't come from ordinary dyes. Seki Yuko and her husband Masafumi. Their dyes are made from discarded substandard produce and unwanted stalks and leaves from the fields. これピーマンで染めた色です。ピーマンなの。そうなんです。ちょっと巻いてみてもいいですか。色もいいし。そう、なんでも色が出て染まるので、本当にね、捨てるだけじゃもったいないなと思って。無駄にしないで済むからいい
すごい量すごい量だよね軽トラいっぱいになるんですよで処理場に持って行って、うんうんうん、有料で処分ですから途中でこう持ってってもらえるとすごく助かりますじゃあ車に、うん、じゃあまた綺麗な、はい、物を期待してます<笑>あ,ありがとうございますそうよく止まるといいなって、ね An essential step before dyeing can begin. It's trimmed into smaller pieces so the color can be more easily extracted. I don't have a lot of water, but I don't have a lot of water. I don't have a lot of water, but I don't have a lot of water. I don't have a lot of water. なんかやっぱこういうお花とかついてたら可愛いなと思いますし、なんか楽しいですね。<笑>楽しい。<笑>楽しいです。Once cut, it all goes in a pot to boil for about an hour. It's stirred frequently to avoid burning. Once enough color has been released, it's strained through a cloth. The liquid dye is now ready. Today, they're dyeing this simple dress. ですね、なんかこの時だけこうスマートフォンを置いて無心で作業できる時間というか本当になんかすごい自分にとっては大事な時間ですね。The Sekis have always loved clothes. They met in fashion design school and studied apparel together. They were inspired to create their own brand five years ago when they went on an apple picking excursion in Masafumi's native Ibaraki. They were both moved by how delicious the apples were, but also saddened that the apples from Ibaraki weren't better known. So, この農家さんともこう話している中で、まだまだやっぱり認知度不足というか、で茨城県内の人でもやっぱ知らない人も多いみたいで、なんかそこがやっぱりこう何かこう解決できないかなみたいな。How to better promote the produce of Ibaraki? A hint came from a vegetable dyeing class they had recently taken. Ma, 捨てられる葉っぱとかそういったものでも染まるんじゃないかっていうのは思って、で、その茨城県はやっぱり農業体験なので、なんだろうこう。たくさんこう農業をやっている分破棄されるものもきっと出るだろうからそういうものを活用できたらいいんじゃないかなっていうのはありましたね。And so the two came up with their plan to start dyeing things using agricultural waste, but at first they were a little confused. やっぱりなんか最初の頃は一回目。こういう色が出たのに、なんで次こんな違う色になるんだろうみたいなのもあったんですけど、でもなんかよくよく考えるとその時期が違ったり、いろいろこう違う変化があるのに全く同じ色を求めるっていうこと自体がちょっと間違ってたのかなと思って、本当にその時々出る色っていうのを楽しんでる感じです。
A dress dyed with tomato leaves. All that remains is to let it air dry. Tomato らしい色っていうか、はい。なんかすごい達成感があるよね。こう終わったの。よく染まったなっていう。The all-white dress has been dyed a beautiful shade of yellow. The brand label they attach at the end has a special meaning. こちらにトマト茨城県阿見町って書いてあるんですけど、この商品が何で染めたかと、まあどこの地域の農家さんが作ったものかっていうところまで知ってほしいので、この市町村名を入れてます。The source is written on the label as an expression of their desire to promote local produce. As well as an expression of gratitude to the farmers who provide the raw materials. I bought the product and knew where the farmer was from. I went to buy it and went to the market and went to the market. I was really happy to hear those voices. Today, the Sekis are holding a dyeing workshop. Most of the participants are new to vegetable dyeing. Along with the joy of dyeing fabrics, they want participants to see the appeal of agricultural products. 体験してもらうことでこう印象にも強く残ると思いますし身近なもので試してもらえるといいかなと思います<笑>めっちゃ綺麗これが玉ねぎでねこっちは何トマトが褒めるものでこんなに違うっていうのがびっくりしましたあの家庭菜園で作ってるトマトがあるからそれでちょっとやってみようかなみたいな<笑>みんなが小さな小さなそのアップサイクルを繰り返すことで何かゆくゆくは大きなアップサイクルにつながっていくようなそう地域が盛り上がっていくるようなことにつながると嬉しいなと思いますね、うん、やっぱり農家さんが大事に育てたものには変わりないですしただ本当に捨てるだけとかではもったいないと思うので。茨城県が44市町村があって全部44市町村の色を染めてでなんかファッションショーとかそういうのをやってみたいなっていう夢はあります。